എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏതാനും ചില സ്ഥാപനങ്ങളെയും അവയെക്കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് ആയ കുറച്ച് വിവരങ്ങളുമാണ് ആദ്യമായി ഐ സി സി അഥവാ ഇൻ്റർനാഷണൽ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലോകത്തിലെ തന്നെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഐ സി സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നിലവിൽ വന്നു ഫ്രാൻസിലെ പാരീസ് ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഐ സി സി ദ വേൾഡ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു ഇൻ്റർനാഷണൽ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിൽ അംഗങ്ങളായ കമ്പനികളുടെ വ്യാപാരത്തിന് അനുയോജ്യമായ വിധത്തിൽ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് ഐ സി സിയുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം വ്യാപാരം നിക്ഷേപം ചരക്കുകൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള വിപണികൾ മൂലധനത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ലോക ബിസിനസ്സിനെ സേവിക്കുക എന്നതാണ് ഐ സി സിയുടെ ലക്ഷ്യം അടുത്തതായി എൻ എച്ച് പി അഥവാ നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് ബാങ്കിനെ കുറിച്ചറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ സ്ഥാപിതമായ എൻ എച്ച് പി ന്യൂഡൽഹി ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഭവന നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള ഒരു മികച്ച ധനകാര്യ സ്ഥാപനമാണ് എൻ എച്ച് പി പ്രാദേശിക തലങ്ങളിൽ ഭവന ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായ സഹായം നൽകുന്നതിനും ഒരു പ്രധാന ഏജൻസിയായാണ് എൻ എച്ച് പി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അടുത്തതായി ആർ ആർ ബി അഥവാ റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്കിനെ കുറിച്ചറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ സ്ഥാപിതമായ ആർ ആർ ബിയുടെ ആസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കാണ് ആർ ആർ ബി അഥവാ റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക് പ്രാഥമികമായി ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമീണ മേഖലകളെ അടിസ്ഥാന ബാങ്കിങ് സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സേവിക്കുക എന്നതാണ് ആർ ആർ ബിയുടെ ലക്ഷ്യം ഗ്രാമീണ അർദ്ധനഗര പ്രദേശങ്ങളിൽ ബാങ്കിങ് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക തൊഴിലാളികളുടെ വേതന വിതരണം പെൻഷൻ വിതരണം തുടങ്ങിയ സർക്കാർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക ബാങ്കിങ് സൗകര്യങ്ങൾ ലോക്കർ സൗകര്യങ്ങൾ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് യു പി ഐ തുടങ്ങിയവ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നിവയും ആർ ആർ ബിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ചിലതാണ് അടുത്തതായി എം എസ് എം ഇ അഥവാ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ സ്ഥാപിതമായ എം എസ് എം ഇ ന്യൂഡൽഹി ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ ചട്ടങ്ങൾ എന്നിവ രൂപീകരിക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് എം എസ് എം ഇ നിലവിൽ വന്നത് അടുത്തതായി ഐ ടി സി അഥവാ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് സെൻ്ററിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ ജനീവ ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഐ ടി സി സുസ്ഥിര സാമ്പത്തിക വികസനം വളർത്തിയെടുക്കുക വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലും വ്യാപാരത്തിലൂടെയും അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരങ്ങളിലൂടെയും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ഉയർത്തുക എന്നിവയാണ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് സെൻ്റർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിലാണ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്കുകൾ ഐ സി സി എൻ എച്ച് പി ആർ ആർ ബി എം എസ് എം ഇ ഐ ടി സി എന്നിവയാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ടബുലർ ആസ എ ക്ലീൻ സ്ലേറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്